dar es un bar, un seguro, sus divagas traicen su, sus son pisos blancos, su dinero no fan se Dr. Uli van Aspey praat verder met Elise vanmiddag oor wat er vertaling lees jy. Lig in die skrif elke keer vir ons interessante wakker maak praatje om te sê wat in die skrif staan, hoe ander mense dit beleef. En daarom sal ons graag wil hoor wat sê Elise, wat er vertaling lees sy. En dan vir jouself wat luister wat er vertaling lees jy en hoekom, en wat beteken dit. Marag Elies, uh, hoe gaan het? Goeiemiddag Rulie, gaan goed baie dankie, hoe gaan het met jou? Goed, leg, goed dankie. Ek is blij jy wil graag saam praat oor bybel lees, bybel vertalings. Ja, want jy het so per geleedheid al vir my gevraag, hoekom sê die vertaling dit, en hoekom is die ander vertaling so? So, wat die vertaling lees jy normaal weg? Um, om bykie geskiedenis te gee, um, ek het um, relatief Engels groot geword, um, so ek het, ek was al groot, voordat ek um, Afrikaanse bybel begin lees het, en ek onthou dat ek die 53 bykie gelees het, maar natuurlijk vannacht oor gegaan na die 83 toe, en Dis eers van dat ek rechtig volwasse is, of ouwer, of voorbij middeljarig dalk al, dat ek besluit het, ek moet een bykie kyk na ander vertalings ook. Ja, maar toe jy ook geskakel het, of Afrikaans begin lees het, was die 83, een goeie vertaling, een makkelijke vertaling te lees. Ja, dit was. Ja, ja. Ek, ek dink het was een aanvaardbare vertaling vir my gewees op die tyd, ek was tevrede met wat ek gelees het. Ja, nou is jy nie meer tevrede? <laughs> ja, hier en daar, nou en dan, um, ek het uh, die YouVersion app op my phone, ja. en uh, ek graag vergelijk het te compare faciliteit wat jy nou kan, verskillende vertalings een vers van verskillende vertalings met mekaar vergelijk, en dit is nou nogal vir my lekker om dit te doen, en daar is nou waar ek nou hier en daar gevind het, dat die 83 nie altyd meer die ding vir my doen nie. So, en wat er op sig doen dit nie vir jou die ding nie? Wel, um, ek het dit probeer verduidelik, um, dit is asof dit um, meer, miskien meer eenvoudig is, om het makkelijk te maak om te lees, so per ty keer voel het vir my of die wat is die rechte woord, passie dalk, die passion, is dalk nie daar, in sekere van die versies nie, ja. En, en die vertaling selfs? Ja, in, drie, in die 83 vertaling. Ja. So met wat die vertaling is vergelijk jy dit meestal? Um, jy kan het vergelijk met wat jy wil, um, soos byvoorbeeld, um, as ek nou vir jou, het net een voorbeeldkie kan gee, ja. um, ek gaat net my, um, dit enekie wat ek nou nogal gevind het, wat vir my mooi was, was die, um, was Jesaja 40 vers 8, en, um, ek wil om net gaan gaan opkyk en om vir jou lees, um, Jesaja 40 vers 8 gaan oor die, Ek het nou rondgeblaai, omdat ek nou teruggegaan het na openbaring toe. Excuse, nou moet ek nou weer net terugblaai na Jesaja 40. En dit gaan oor die woord wat levendig blij. Ja. Daar, die, ja, gras ver, volgens die, as het mens nou nie 20 vertaling lees, ja, gras ver door, een blom verwelk, maar die woord van God, van ons God hou, um, stand vir altyd. En as een mens dit nou vergelijk, ehm, um, en jy doen, um, ek wil nou net hierdie kompeer, ek het nou die ding is half Engels en half Afrikaans, ja, ja. nee, dit is nie probleem nie, ja, so die, um, as een mens om vergelijk met, um, met byvoorbeeld, wat ek weet, nie een bybel is nie, maar die boodskap, ja, daar is een baie lekker um, 
versie daar so in, um, wat ek baie van gehou het, en um, dit is, um, dat ek kom nog gauw vir jou, dit is die saai 40 vers 12, um, nee, dit was nie 12, nie, dit is 8, excuse, um, dit sê, ja, dit sê gras droog uit, blomme gaan dood, maar wat die Heere sê, hou vir altyd. Dit is baie mooi, ja. Ja, ja. So dis um, wat ek nou doen, ek blaai graag so tussen die verskillende vertalings rond, en um, die vertalings wat hy meer vergelijk is, um, wat jy wil, so jy kan kies, so ek sal um, die nieuwe King James per ty keer vat, en dan um, die ABA, wat is die Afrikaanse Bijbel vir Amal? Die Afrikaanse Bijbel vir Amal? Ja, die Bijbel vir Deur, is die ja. Bijbel vir Amal, ja. Ja, en dan sal ek die 83 bysit, ehm, um, net om seker te maak, ek het uh, goeie vertaling, mm-hmm. en dit, dit is hoe ek het doen, ja. Ja, nou, nou, nou uh, hoe kom het jy net toe gesê, die, is dit die boodskap, die gesê is nie rechtige bybel nie, of rechtige vertaling nie? Nee, ek hou baie van die boodskap, ek lees graag, maar ja. ek is al in die verlede gekritiseer dier mense wat vir my sê, dit is nie een bybel nie. So, ek is versichtig as ek sê, ek haal die boodskap uit en ek lees die boodskap, ek lees graag die boodskap, ja. So, we, verstaan jy wat die verskil is? Is die boodskap in 83 en 2020? Um, die boodskap uh, is soms um, baie gemakkelijk, baie um, warm, die verduidelikings is menselik, is dit die rechte woord om te gebruik? Ek um, lees graag die boodskap, maar soos ek sê, ek vergelijk dit, um, hy is een van die wat ek gebruik as ek nou begin verse vergelijk met mekaar. Ja, goed. Um, ek, het, ek het ook graag, um, ek het ook graag um, die, ek het uh, die multivertaling bybel. Ja. En hy um, sit moest nooit hy kies by en vergelijk um, alternatieve woorde of beeld of geld of kultuur onder andere met mekaar. Ja. En maak het ook interessant. Ja, ja. Ja, dit is so. Uh, wat ek nog van dit kost doen is op die uh, internet self, op een webwerf, op een website, gaan ek na bible.co dit, bible.co.za Dit is die self, dit is die app waarin jy die nieuwe 20-woordig vertaling krijg van die Bible Vereniging, Bible Society. En daar selecteer ek dan 2020, 83 en 53. En dit is baie lekker, dan skrouw hulle gelijktijdig en jy kan het alles vergelijk. Ja. Maar wat ek eindelijk die vraag, wat ek net al gevraagd is, weet jy wat die verskil is? Of ek wil af en toe weet jy, hoe kom het daar een verskil is? Dit is in die boodskap, die 83 en die 2020. Nee, ek is nie seker dat ek weet wat die verskil is. Nie, nie. Die, die, verskil, die verskil is dit, Daar is een spektrum van vertaal maniere, vertaal methodes en vertaal doelstellings. Die 2020 soos die 53 vertaling wil uh, in leke tal uh, letterlijke vertaling wees. Hulle wil graag so na as moendlik aan woord vir woord vertaal. En daarom sien jy in die ou vertaling, so in King James, wat ook een letterlijke vertaling is, sien jy betek keer, hierdie woord, of die woord is kursief geskryf, of daar is die nootakkie wat sê, hierdie woord is nou in die oorspronkelijke nie. Nou, soos jy weet, as mens van een taal oorsit na ander taal, daar is betek keer net een woord wat jy moet bysit, betaal het werk net nie die selfde. So, om so woordje by te sit, is nie om te sê, dit was nie daar nie, dit word bedoel, maar die taal doen dit nie. Soos in Rus is, as ek praat van, moeder het so en so gesê, dan sal ek in Afrikaans vertaal, met my moeder het so en so gesê. Maar die Rus is het nooit my daar in nie, want wie sy moeder kan dit anders te wees? Dit is my taal. Ja. En, en sulke dinge is daar in elke taal, wat anders te werk is in ander taal. Goed. So, ek verstaan. Die 53 en 20, die 53 vertaling was baie letterlik en ou, ou Afrikaans. Moeilik om te verstaan, toe gaan hulle en sê hulle, kom ons maak een vertaling wat makkelijker verstaanbaar is, makkelijker leesbaar is. En dit is ook met die tyd saam, was daar soveel vertalings wat letterlik was, wat moeilik verstaanbaar was, dat daar een groot drijf in die hele wereld was. 
om vertaling te maken wat een beetje makkelijker verstaanbaar en leesbaar is. En ons noemt dit een beetje meer betekenisgebaseerde vertalings. Die ander was meer letterlijk, hier is meer betekenisgebaseerd. So dit is wat die 83 is. Die NIV is daar nabij ook. Uh, dan kom ons bij die living vertaling of die levende vertaling in Afrikaans of die ABA, die Bijbel voor allemaal. Um, dit is, dit is vertaals wat weer een stapje verder gegaan om te sê, kom ons maak het heel te makkelijk om te lees. En dan kom je bij ouwe bij die boodschap, wat ons dan als een parafrase gaan klassificeren. Het is niet meer een directe vertaling. Nie. Al die andere kan ik nog als vertaling of als een directe vertaling klassificeren. Maar als je bij die boodschap of de message komt of uh, amplified Bible, bij een bij opzicht ook, dan zie je dit is een parafrase. En andere is het basis vertaling. Maar zoals jij zelf gezegd, en dat maakt het zo so mooi lekker, zo so warm, zo so die extra, dan verduidelik ik ja, het zo. Ja. Zo so. so, omdat dan zoveel so verduidelijk. Noem ons dit een parafrase. Maar iets anders wat ik toch ook wil sê is, baie keer, soos die Afrikaans 2020 is nogal sterk daarop, hulle maak expliciet wat impliciet is. Nou, maar as jy die 2020 of die oude Afrikaans lees en as iets van die verstaan nie, dan kom die vertalers van die 20 Afrikaans uh, 83 nieuwe vertaling en hulle licht dit net uit en hulle maak dit duidelijk. So hulle sit niks bij nie, maar hulle maak dit net duidelijk wat in onderliggend in die tekst is. Ek verstaan. Nee, ek het nou begin om die 2020 um, te lees en um, ek het nou al een of twee interessanthede gevind daar so. Ja. Uh, so is? Um, Bijvoorbeeld uh, op waarin 19 vers 17 of daar rond praat hulle van die, ek weet ek het verkeerd uitgesprek, geleerd. Geleerig, ja. En dit is absoluut die eerste keer wat ik die woord gehoor het, en ek het nou al, ek denk ek lees baie, en ek lees die Bijbel baie, so, dit is die eerste keer wat ik die woord gehoor het, so ek glo, daar is ander mens wat ook nog nooit die woord gehoor het, en dit was toen nog my interessant, ek het toen nou goed navorsing gedoen, om bykie uit te vind wat hierdie ding beteken. So ek ja. het daarom uitgewerkt wat dit beteken. Ja, en nou ja, dit, 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 hoofdman oor duizend, of hoofdman oor honderd, of vijf, dit, of wat die belangrijkste ja. is die geleerd. Ja, dit, dit, dit is nou letterlijk, dit is nou letterlijk nie een vertaling daar nie. Dit is een transliteratie. Dit is net die klanke wat weergegeen word. Hulle het dit nie vertaal nie. Want hulle het gevoel, ons het nie precies een woord wat kan pas nie. En hulle wil nie een woord maak nie. Ek, sê, ek vertaal die Afrikaans een beetje op my eie, as voorbereiding van my eie vertaalwerk. En ek het dit op plek vertaal as officier, op ander plek as die commandeur, op ander plek een bevelvoerder. Want dit past nie altyd vir my om een woord te gebruik om geliarg te vertaal nie. Die, die Griekse woord is geliarkos. Dit is arg, soos die aardsbeskop, daar is die hoof een, die arg is die hoof een, en die gilo, soos het mens praat van die geliasme, die duizendjarige vrede reik, nou die gileharg is die hoof van, van duizend. Ah, oké. Okay. En ek denk as jy miskien in uh, die oude vertaling gaan kyk, kan hulle 10 10 in het vertaal met die hoof van oor duizend. Ja. So um, is dat een keer probleme, dat ons nie al die woorde precies kan vertaal nie, en die Afrikaans 2020 het dan besluit, hulle wil graag dat woord behou in sy Griekse vorm net getranslitereer. Ja. Ek verstaan. Goed, uh, Elis, uh, wat is jou rol in die lewe van die kerk? Uh, uh, jy sê, jy lees baie bybel en jy vergelijk baie vertalings. Um, ek, um, dit is net omdat ek wil, Um, dis geen ander rede nie, ek um, het nou onlangs eindelijk opgehou werk, en, maar ek het my hele leven eindelijk, um, my formele werk, die een wat die brood en botter gedoen het, was um, eindelijk in die constructiebedrijf nogal, en, um, maar die deel wat ek gedoen het, omdat het vir my lekker is, is ek het graag um, goed vertaal in Engels en Afrikaans, maar nie geestelike goed, nie gewone goed, net wat mense nodig het, wat vertaal moet word, of ek het vir mense goed geskryf, omdat ek miskien beter Engels kan praat as hulle en so aan. Ja. So, dit is dit, ja. Dit is ja. nie omdat ek um, enigszins in die formele bedrijf was nie. En jy sê, in die kerk ook, jy het geen formele rol nie? 
nie, ek het nie een formele rol nie, behalwe die gewone ooghoekies, ek was al in my leven op die kerkraad geweest, maar ek is dit, dit ook nou nie meer nie, ja. en verder is ek net een lidmaat, ja. Dis, dis wat ek wil gehoor, ja. So jy is net een dood gewone lidmaat, wat graag die woord wil bestudeer, en dan kom ja. jy achter dat seker vertalingsverskil. Uh, ja, precies. Is, is daar van die verskille, wat jy gevoel het, maar oe, hierdie vertaling is oneg, of oneerlik, of, ek wil precies jok, sit iets in wat nie daar is in die Bijbel. Nee, nie, nie soseer as dit oneg of oneerlik of so nie, maar miskien bykie verminderd, um, soos, um, as ek nou bijvoorbeeld iets gekryd wat ek nou gecheck het, tegen, sê nou maar, um, die nieuwe King James of so, dan het ek ook gevind dat daar dat het anderste klink, dis nou die woord, dis nie al te mal, ja, anderste of verminderd, ek het gevoel dat, um, eindelijk het ek een keer gewonnen, hoekom is dit uitgelaat, is dit uitgelaat, was het werkelijk uitgelaat, of is dit, soos jy nou nou verduidelik het, net a, a geval van, dit vertaal net so, dit vertaal met meer of minder woorde, ja, ja. Um, en nou, daar het ek per tyk een gevoel, maar miskien kon hulle dalkies nou maar meer woorde gebruik het. Het <laughs> is so interessant, met my vertaalspanne wat ek werk, maar ek sê ek vir per tyk hier vir hulle, die, die vers, die, die sinniekie is correct vertaal, 100%, maar kan julle dit net langer skryf? <laughs> ek sê dit rechtig per tyk hier vir hulle, het is te kompak, of die of, het is nie sterk genoeg nie, dit is iets anders wat ek per tyk hier vir die, vir die vertalers sê. Sê nou maar, het is een geval van een auto aan nou geslaan, Nou, hulle kan skryf klap, of slaan, of een vuist hou gegeet, of gemoker het. Dat is een variasie van woorde, wat hulle mens kan deurgee, om die selfde aksie te gee. En die vertalers voel per die keer, dit is sterk genoeg, of nie sterk genoeg nie. Dit is die type van verskille, wat toch in die bybel vertalings na vore kom. Ek, ehm, um, uh, per die keer voel het vir my dat, ehm, um, ons 83 vertaling, wat nou eindelijk die ene is, wat nou my basis is, um, voel as my partij keer, hy is minder passievol vertaal. Minder um, sterk, miskien in daar die sins, nie so sterk vertaling. Nee, een hart ja. nie, ja, sterk en duisig. So. Ja, 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 dit, een minder passievol, ja. Ja, ja, ja. Ja, uh, maar soos ek sê, die 83 vertaling is een betekenisgebaseerde vertaling, wat het makkelijk wel gemaakt het vir die algemene leeser om dit te lees. En dit is juist ja. daar die selfde kritiek, wat die, wat die mense gemaakt het om die 2020 vertaling dan weer te gaan doen. Om Afrikaans weer een keer te vertaal, maar met sterker, harder woorde. En dit is precies wat daar gebeur het, ja. Nou ja, dit is dan, dit is dan precies hoe dit voel, dit voel net, 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 net waar als, net, net al die tijd, ja. maar nou en dan asof um, dit een bykie, ja, minder passievol is, die 83 vertaling, of met minder woorde, in daar geval van jy sê, dit is bykie kort, ons kan eindelijk een bykie meer bijgesit. Ja, ja, of die sterk genoeg een woord gebruik nie, ne? Reg, ja. ja. Nou, baie dankie, ek weet nie of jy nog een laagde woord wil sê, maar baie dankie, dus ek waardeer jou inzichte, het is goed om te hoor van het doodgewone lidmaat, wat die woord bestudeer, en vergelijk, uh, wat ook jou gevoel en zien is. Baie dankie, Roelie, dit was een absolute plezier, dit het nou vir my nogal rechtig, baie interessante lees, leesstof verskaf, want nadat ons aanvankelijk gepraat het, het ek nou nog een paar extra goedies gaan check, net om seker te maak het ek idee van waarvan ek praat. Dankie, Rudy, dit was baie interessant gewees. Rech, plezier, sien, genade vir jou ook. Dankie, Rudy, blessings. Tata.